హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివా రెడ్డి లాజిక్స్ ఈ సెషన్ లో మనం నవంబర్ థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ కరెంట్ అఫైర్స్ ని డిస్కస్ చేయబోతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీకు ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బి అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది జరుగుతుందండి ఆర్ఆర్బికి సంబంధించి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఎస్ఎస్సి జీడీ రీసెంట్ గా మీకు అప్లోడ్ చేశాను ఫ్యూ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి సో ప్రతిది కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో డూ అటెండ్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫోర్ గట్ టు క్లిక్ ద లైక్ బటన్ నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సెషన్ విత్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ థర్టీ థర్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డబ్ల్యూహెచ్ ఓఏహెచ్ రీజనల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ అండి సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే థర్టీ థర్డ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ అన్నారు సో అండ్ ఏంటండి వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ అండ్ ఫర్ యానిమల్ హెల్త్ ఓకే సో దీనికి సంబంధించి రీజనల్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఫర్ ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ కి సంబంధించి థర్టీ థర్డ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది న్యూఢిల్లీలో ప్లేస్ చేసుకుంది అండ్ యాక్చువల్ గా ఇది ఎప్పటి నుండి ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది అంటే నవంబర్ థర్టీన్త్ నా స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వబోతుంది అంటే నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ నా ఓకేనా నవంబర్ థర్టీన్త్ టు నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ యొక్క వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ యానిమల్ హెల్త్ రీజనల్ కమిషన్ దీనికి సంబంధించిన కాన్ఫరెన్స్ అనేది న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎన్నవ ఎడిషన్ అంటే థర్టీ థర్డ్ ఎడిషన్ అనమాట ఈ కాన్ఫరెన్స్ అయితే దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ హెల్త్ రీజనల్ కమిషన్ కి సంబంధించి లైక్ ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ పర్ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే విచ్ ఇస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు యానిమల్ హెల్త్ అండి ఓకే యానిమల్ హెల్త్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్ రిలేటెడ్ టు యానిమల్స్ అండ్ హస్బెండ్రీ ఓకే సో ఇది మనకి లైక్ ద మేజర్ హెల్త్ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ స్ట్రాటజైజింగ్ ద యానిమల్ హెల్త్ అండ్ ద హస్బెండ్రీ ఓకే సో దాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్ఫరెన్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ లైక్ విచ్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ నవంబర్ థర్టీన్త్ నుండి నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ వరకు ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటుంది ఓకే లెట్ మీ మూవ్ ఇంటు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ టు లాంచ్ పిఎం పివిటిజి మిషన్ అండ్ వీక్సిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర ఆన్ జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ సో ఇక్కడ పివిటిజి మిషన్ అన్నారు యాక్చువల్ గా ఇది డెవలప్మెంట్ మిషన్ అండి పివిటిజి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ చూసుకోండి పర్టికులర్లీ వర్నరేబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఓకే పర్టికులర్లీ వర్నల వర్నల వర్నరేబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అండి సో వీటికి సంబంధించి లైక్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ అనేది లాంచ్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఆల్సో వీక్షిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర అని యాత్ర అనేది ఓకేనా సారీ వీక్షిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ పర్టికులర్లీ వల్నరేబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ మిషన్ ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఎప్పుడు జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ సందర్భంగా సో ఈ జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ దాట్ వాస్ రిలేటెడ్ టు ద ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైట్ ఆఫ్ బిర్సా ముండా అండి సో బిర్సా ముండా గారి యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ అనేది ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు అంటే ఆన్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ డే ని సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ కోయిన్ సైడ్ చేస్తూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు లైక్ పివిటిజి అండి పివిటిజి డెవలప్మెంట్ మిషన్ అనేది లాంచ్ చేయబోతున్నారు అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ వీక్షిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఓకేనా సో ఎస్పెషల్లీ ఈ వీక్షిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర అనేది విచ్ ఇస్ ఆల్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అచీవింగ్ ద ఎస్పెషల్ లైక్ సాచురేషన్ ఆన్ ద ఫ్లాగ్షిప్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండి అక్రాస్ ద కంట్రీ సో అదే మనకి మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వీక్షిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర ఓకే అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ పర్టికులర్లీ వర్నలబుల్ వర్ వర్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ మిషన్ అనేది కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు ఏ రోజున అంటే జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ అనేది ఎవరి బర్త్ యానివర్సరీ అంటే బిర్సా ముండా గారి యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ నవంబర్ పదిహేనున సో ఈ డేని కమ్మరేట్ చేస్తూ జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో అందులో భాగంగానే కోయిన్ సెట్ చేస్తూ ఈ రెండు మిషన్స్ ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖండ్ యునిక్ ప్రోడక్ట్స్ గట్ జోగ్రఫికల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్యాక్ రీసెంట్ గానే నేను మీకు ఒక సెషన్స్ కూడా సెషన్ కూడా తీసుకున్నాను జిఏ ట్యాక్ 
అంటే ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్స్ ని పెంచడానికి కూడా ఇది యూస్ అవుతుంది లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ ఒక ప్రోడక్ట్ కి జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి అన్ఆథరైజ్డ్ ఏవైతే ప్రైసెస్ ఉంటాయి సో వాటిని తగ్గించి లైక్ ఫేర్ ప్రైసెస్ అనేది జిఐ ట్యాగ్స్ కి ఇస్తారనమాట ఓకేనా సో దాట్ వాస్ ఆల్ రెడీ టు జిఐ ట్యాగ్ అండ్ జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఒకసారి ఒక ప్రోడక్ట్ కి వచ్చింది అంటే అది టెన్ ఇయర్స్ వరకు వాలిడ్ ఉంటుంది అండి ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు అండి టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఆ పర్టికులర్ జిఐ ట్యాగ్ అనేది ప్రోడక్ట్ కి వాలిడ్ ఉంటుంది టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే రీసెంట్ గా మళ్ళీ ఒక కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఉత్తరాఖండ్ కి సంబంధించి జిఐ ట్యాగ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే ద వన్ ఈస్ మండువా అండి ఓకేనా సో ఇదేంటంటే ఉత్తరాఖండ్ యొక్క ఫింగర్ మిల్లెట్ అండి ఓకేనా ఫింగర్ మిల్లెట్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మండువా సో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లోకల్ డైట్ అండి ఆఫ్ గర్వల్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించిన ఉత్తరాఖండ్ లో సో రీసెంట్ గా దీనికి జిఐ ట్యాగ్ రావడం జరిగింది అండ్ అలాగే జాన్గోరా జాన్గోరా అండి సో దిస్ ఇస్ ఎస్పెషల్ కన్సిడర్ హియర్ హోమ్ గ్రే హోమ్ గ్రోన్ మిల్లెట్ అనమాట ఇది కూడా ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ హోమ్ గ్రోన్ మిల్లెట్ జాంగోరా సో రెండు మిల్లెట్ ప్రోడక్ట్స్ కి రీసెంట్ గా జిఐ ట్యాగ్ రావడం జరిగింది ఇది రెండు కూడా మనకి ఉత్తరాఖండ్ కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ అండి సో రీసెంట్ గా కరెంట్ అఫైర్ లో ఉన్నాయి మీరు నిన్నటి క్లాస్ తో పాటు ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి మీ నోట్స్ లో సో మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ ఏరియాస్ నుండి క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ఇండో ఒపిక్ ఎనర్జీ డైలాగ్ హై లెవెల్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఇన్ వియన్న ఆస్ట్రియా అండి సో ఇది యాక్చువల్ గా ఒపెక్స్ సంబంధించి ఎనర్జీ డైలాగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ హై లెవెల్ మీటింగ్ అనేది ఆస్ట్రియాలో ప్లేస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడంటే నైన్త్ నవంబర్ న రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇది ఆస్ట్రియాలో సిక్స్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఒపెక్ ఎనర్జీ డైలాగ్ అనేది జరిగింది అండి ఓకేనా అండ్ ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఆల్ రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్లీ ఎంఫసిస్ అనేది వేటి పైన జరిగింది అంటే లైక్ అవైలబుల్ అఫోర్డబిలిటీ సస్టైనబిలిటీ అండ్ గారంటీ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ మార్కెట్స్ అండి ఓకేనా దేనికి సంబంధించండి ఎనర్జీ మార్కెట్స్ గ్లోబల్లీ దాట్ వాస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ టు కండక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ హై లెవెల్ మీటింగ్ విచ్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ఆస్ట్రియా ఎప్పుడండి నైన్త్ నవంబర్ న ప్లేస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎన్నో ఎడిషన్ అండి సిక్స్త్ ఎడిషన్ అనమాట ఆర్ యూ క్లియర్ లైక్ ఆల్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఎనర్జీ మార్కెట్స్ ఈ పర్టికులర్ మీటింగ్ లో డిస్కషన్స్ అనేవి చేశారు అండ్ వన్ థింగ్ కమెంట్ సెక్షన్ లో ఒపెక్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ని కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒపెక్ గురించి తెలిస్తే జస్ట్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ వన్ టు టూ లైన్స్ ఇన్ ద కమెంట్స్ ఓకే లెట్ మీ మూవ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫార్టీ సెకండ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇనాగరేషన్ అట్ ప్రగతి మైదాన్ న్యూఢిల్లీ అండి ఏంటండి ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫార్టీ సెకండ్ ఎడిషన్ అనమాట ఎక్కడ ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది ప్రగతి మైదాన్ న్యూఢిల్లీలో సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దాట్ వాస్ రిలేటెడ్ టు లైక్ ఎస్పెషల్ ఇది లైక్ మనకి ఎప్పటి వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది లైక్ ఈ పర్టికులర్ ట్రేడ్ ఫేర్ అనేది రన్ అవుతుంది అంటే అంటే ట్వంటీ నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు ఈ పర్టికులర్ ట్రేడ్ ఫేర్ అనేది జరుగుతుంది ఐ థింక్ యూ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో ఇది న్యూఢిల్లీలో ప్లేస్ చేసుకుని అన్నాం కదండి సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఎస్పెషల్లీ కన్సిడరింగ్ వన్ పర్టికులర్ థీమ్ కాల్డ్ వసుదైవ కుటుంబకం అండి సో ఈ పర్టికులర్ థీమ్ వసుదైవ కుటుంబకం థీమ్ బేస్డ్ గానే ఈ పర్టికులర్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్ అనేది ఇనాగరేషన్ అనేది జరిగింది ఫార్టీ సెకండ్ ఎడిషన్ అనమాట నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు ఈ ట్రేడ్ ఫేర్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో దీంట్లో పార్ట్నర్ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే లైక్ బీహార్ అండ్ కేరళ అనేవి స్పాట్లైట్ పార్ట్నర్ స్టేట్స్ గా ఇందులో నిలవడం జరిగింది ఓకే లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఆల్ అబౌట్ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్ అన్నారు కదండి సో దీంట్లో లైక్ ద ఇంటర్ కనెక్షన్ అండ్ ఆల్సో లైక్ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్స్ అనమాట ఇందులో లైక్ అబౌట్ అచీవింగ్ ద సస్టైనబుల్ గ్రోత్ అండి ఓకే సో ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద సస్టైనబుల్ గ్రోత్ కి సంబంధించిన ఒప్పికెన్స్ దాట్ లైక్ ఇంటర్ కనెక్షన్స్ విల్ బి డెవలప్ డ్యూరింగ్ ద ఫేర్ కాల్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్ ఓకేనా అండ్ ఆల్సో ఎన్నవ ఎడిషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు లో ప్లేస్ చేసుకుంది ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్ అంటే ఫార్టీ సెకండ్ ఎడిషన్ ఎక్కడ 
డే థీమ్ యొక్క డయాబెటీస్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ సెలబ్రేట్ చేయడం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ డే యొక్క థీమ్ వచ్చేసి యాక్సెస్ టు డయాబెటీస్ కేర్ అనమాట యాక్సెస్ టు డయాబెటీస్ కేర్ అనేది వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే యొక్క థీమ్ అనమాట సో దీని యొక్క పర్టికులర్ లైక్ వాట్ వీ కెన్ సెట్ హిస్టరికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి లైక్ ఈ పర్టికులర్ డే అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం సెలబ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటీస్ ఫౌండేషన్ ఐడిఎఫ్ అనేది నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండి అండ్ ఆల్సో బై ద జాయింట్ కొలాబరేషన్ విత్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్తో సో యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఓకేనా సో జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ యూఎన్ ఐడిఎఫ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ సో స్టార్టెడ్ టు సెల టు అబ్జర్వ్ ద పర్టికులర్ డే ఆల్ అబౌట్ డయాబెటీస్ అండి సో డయాబెటీస్కి సంబంధించి ఈ ఒక అవేర్నెస్ ని పబ్లిక్ రైట్స్ రైజ్ చేయడానికి లైక్ పబ్లిక్ హెల్త్ కి ఫోకస్ చేస్తూ డయాబెటీస్ డే అనేది నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు ఇది ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేశారు అంటే టూ థౌసండ్ సిక్స్ నుండి ఈ డే అనేది అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకేనా థీమ్ ఏంటి రెండు వేల ఇరవై మూడులో అంటే యాక్సెస్ టు డయాబెటీస్ కేర్ అనేది రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించిన థీమ్ నెక్స్ట్ ఈ అనౌన్స్ ద ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ త్రీ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఇన్ ద ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చండి ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఫేమ్ లో దట్ విస్ హేవక్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎడ్యూల్ ఇచ్చండి సో వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హియో ఐసీసీ అన్నారు ఏంటండి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అనేది సో రీసెంట్లీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ త్రీ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఇన్ ద ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ మరి వాళ్ళు ఎవరు అనేది జస్ట్ లెట్ మీ గివ్ యో ఐ సో జస్ట్ లెట్ మీ మెన్షన్ ద నేమ్స్ అండి దట్ వాస్ వీరేంద్ర సేవాగ్ గారు అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ రిలేటెడ్ టు ద ఆల్ అబౌట్ ఐదుల్జీ ఓకే అండ్ ఈవెన్ శ్రీలంకన్ సూపర్ సూపర్ స్టార్ రిలేటెడ్ టు ద అరవింద సిల్వా ఓకే అరవింద సిల్వా సో ఈ ముగ్గురి నేమ్స్ రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ద లైక్ ద హానర్ రిలేటెడ్ టు ద ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ లో ఈ త్రీ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఇన్క్లూషన్స్ అనేవి రీసెంట్ గా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అనేది అనౌన్స్ చేసింది ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఐసీసీ గురించి లైక్ మీరు ఒక వన్ టు టూ లైన్స్ లో కమెంట్ సెక్షన్ లో డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డావిడ్ కామరన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద యూకే ఫారెన్ సెక్రటరీ అండి సో ప్రీవియస్ గా కామరన్ డేవిడ్ కామరన్ హూ వాస్ సర్వ్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే అండ్ నవ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఫారెన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ యూకే సో ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే ఎవరండి ద ఇండియన్ ఆరిజిన్ రిషి సున్నక్ గారు అవునా రిషి సున్నక్ హూ ఇస్ యాక్టింగ్ ఎస్ ద ప్రెసెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే అండ్ ప్రీవియస్ గా ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే దట్ వాస్ డావిడ్ కామరన్ గారు సో ఇప్పుడు తన పొజిషన్ లైక్ యాజ్ అ యూకే ఫారెన్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఎందుకోసం ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను అంటే బికాస్ దాట్ కొన్నిసార్లు మనకి ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో భాగంగా రీసెంట్ గా జరిగిన అపాయింట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి బేసిస్ పైన క్వశ్చన్స్ మీకు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకే ఇక్కడ నేను మీకు ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ అరేబియా సముద్రంలో చైనా పాక్ ఉమ్మడి గస్తి ఉంది సో విచ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సీ గార్డియన్ సో సీ గార్డియన్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ప్లేస్ చేసుకుందండి ఓకేనా సో ఎప్పటి వరకు ఈ యొక్క ఈవెంట్ జరుగుతుంది అంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది అంటే నవంబర్ సెవెంటీన్త్ వరకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది అండి ఓకేనా సో యాక్చువల్ గా సీ గార్డియన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్కడ అండి అరేబియన్ సీ లో ప్లేస్ చేసుకుంటుంది ఓకే అరేబియన్ సీ లో ద ఏ కంట్రీస్ అండి ఆల్ అబౌట్ చైనా అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ పాకిస్తాన్ యొక్క నేవీస్ అండి ఓకే సో ఇది మనకి సీ గార్డియన్ అనేది నావల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యూ క్లియర్ నావల్ ఎక్సర్సైజ్ విచ్ ఇస్ కండక్టింగ్ ఇన్ అరేబియన్ సీ అండ్ విచ్ విల్ బి గోయింగ్ టు కంటిన్యూ టిల్ నవంబర్ సెవెంటీన్త్ అండి చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ నేవి విచ్ విల్ బి గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద సీ గార్డియన్ అనమాట సో సీ గార్డియన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఏ టూ కంట్రీస్ మధ్యలో జరుగుతుంది అంటే చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ ఎప్పటి వరకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఆల్ అబౌట్ నవంబర్ సెవెంటీన్ ఓకే నవ్ హూ వింట్ ద క్వశ్చన్స్ అండి రీసెంట్లీ అ గిన్నెస్ రికార్డ్ వాజ్ సెట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ బై లైటింగ్ ఓవర్ ట్వంటీ టూ లాక్
డిస్కస్ చేసిన కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని న్యూ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ బైలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ హెల్డ్ బిట్వీన్ ద ఇండియన్ నేవీ అండ్ బంగ్లాదేశ్ నేవీ ఇన్ ద నార్దర్న్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఫ్రమ్ నవంబర్ సెవెంత్ టు నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇంబెక్స్ సారీ దట్ ఈస్ సింబెక్స్ ఓకే డోంట్ బి కన్ఫ్యూస్డ్ జస్ట్ లెట్ మేక్ ఇట్ కరెక్ట్ మై త్రీ బోంగో సాగర్ ట్వంటీ త్రీ సంప్రీతి ఇక్కడ ఏ నేవీస్ మధ్యన ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ నావీకి సంబంధించి మనం రీసెంట్ గా కార్పాట్ ఎక్సైజ్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాంతో పాటుగా ఇంకొక అదర్ ఎక్సైజ్ రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ లో డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ అవునా నవంబర్ సెవెంత్ అండ్ నవంబర్ నైన్త్ నవంబర్ సెవెంత్ టు నవంబర్ నైన్త్ ఎక్సైజ్ ప్లేస్ చేసుకుని అని కూడా డిస్కస్ చేసాము రైట్ జస్ట్ మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ రీసెంట్లీ ఫల్గునీషా హ్యాస్ బీన్ నామినేటెడ్ ఫర్ ద బెస్ట్ గ్లోబల్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ కేటగిరీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామీ అవార్డ్స్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నామినేటెడ్ సాంగ్ అబెండెన్స్ ఇన్ మిలెట్స్ జిరాంగ్ నమో నమో శ్రీ కృష్ణ గోవింద్ ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క స్పీచ్ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది గ్రామీ అవార్డ్స్ అండి లైక్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్ ద మ్యూజికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఈ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అట్ కేటగిరీ అవార్డ్స్ అనేవి లైక్ గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఐసి అయితే ఈసారి ఫల్గుని షా గారు నామినేట్ అవ్వడం జరిగింది గ్రామీ అవార్డ్స్కి ఓకే ఏ కేటగిరీలో బెస్ట్ గ్లోబల్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ కేటగిరీలో తను నామినేట్ అవ్వడం జరిగింది సో తన నామినేట్ అయిన సాంగ్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ అడిషన్ ఆఫ్ కార్నర్ పాట్రోల్ కార్పాట్ బిట్వీన్ ఇండియన్ నేవీ అండ్ బంగ్లాదేశ్ నేవీ టుక్ ప్లేస్ రీసెంట్లీ సెకండ్ అడిషన్ ఫోర్త్ అడిషన్ థర్డ్ అడిషన్ ఆర్ ఫిఫ్త్ అడిషన్ ఇందాక నేను డిస్కస్ చేశాను కార్పాట్ ఎక్సైజ్ అనేది ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ నేవీ మధ్యలో జరిగింది రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ నేను మీకు అడిషన్స్ పైన ఫోకస్ చేయమని రెండు ఎక్సర్సైజెస్ కి కూడా స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేశాను మీరు క్లాస్ ప్రాపర్ గా వింటే సెక్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఐ థింక్ ఆస్పిరెన్స్ కెన్ ఆన్సర్ రైట్ హోప్ యువర్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ వెన్ ఇస్ సారీ వెన్ ఇస్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అక్టోబర్ సెకండ్ నవంబర్ లెవెంత్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆన్ జనవరి టెన్త్ అండి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే అనేది ఎవరి బర్త్ యానివర్సరీగా రీసెంట్ గా నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మనకు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అండి లైక్ ఎటఫర్ లో ఉన్నారు దట్ వాస్ మౌలన అబుల్ కలాం ఆసద్ గారి యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో ఏ రోజున అనేది కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ లో మనం ఇది కవర్ చేసాము సో దీస్ వర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ అండ్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ రివర్స్ చేద్దాం ఒకసారి హ్యావ్ అ లుక్ అండి వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ హెల్త్ అండి రీజనల్ కమిషన్ థర్టీ థర్డ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటుంది నవంబర్ థర్టీన్త్ నుండి సిక్స్టీన్త్ వరకు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే వీక్సిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర జన్జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ బిర్సా ముండా గారి యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ నవంబర్ పదిహేను దాంట్లో భాగంగానే పర్టికులర్లీ వల్నరేబుల్ టైప్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ మిషన్ ని కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఉత్తరాఖండ్ కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ కి జోగ్రఫికల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్యాగ్ రావడం జరిగింది ఇవి రెండు కూడా మిల్లెట్స్ కేటగిరీ అండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ గా రెండు వేల ఇరవై మూడు డిక్లేర్ చేశారు ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి విచ్ ఇయర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ అంటే దట్ వాస్ టూ ఓకే సో రెండు ప్రోడక్ట్స్ కి మిలర్ ప్రోడక్ట్స్ అవి ఏంటండి మండువా ఇంకా జాంగురా రెండు కూడా ఉత్తరాఖండ్ కి సంబంధించిన జీ అటాక్ ప్రోడక్ట్స్ రీసెంట్ గా లిస్ట్ లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ఇండియా ఒపెక్ ఎనర్జీ డైలాగ్ హై లెవెల్ మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఆల్ అబౌట్ ఎనర్జీ మార్కెట్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ని డిస్కస్ చేసే విధంగా ఈ మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్ అనేది వసుదైవ కుటుంబకం థీమ్ తో సెలబ్రేట్ లైక్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఫార్టీ సెకండ్ అడిషన్ అనమాట ఇది న్యూఢిల్లీలో ప్లేస్ చేసుకుంటుంది నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు ఈ పర్టికులర్ ట్రేడ్ ఫేర్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ న సెలబ్రేట్ చేస్తారు థీమ్ ఏంటి అంటే యాక్సెస్ టు డయాబెటీస్ కేర్ అనేది వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే యొక్క థీమ్ అండి నెక్స్ట్ ఐసీసీ అనౌన్స్ ద ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ త్రీ
మీరు ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్ రివైజ్ చేస్తేనే వీటికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో మీరు వీటికి ఆన్సర్స్ తెలియదు అంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ క్లాస్ వినండి లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ కరెంట్ అఫైర్స్ దాంట్లో మనం ఇచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేశామండి ఓకే ఐ హోప్ ఆల్ యూ లైక్ ద సెషన్ స్టిల్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి ఐ బి గోయింగ్ టు యూర్ కమెంట్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ గైస్ విల్ బి గోయింగ్ టు మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్